hello everyone welcome back once again in this video i will discuss more about these tags and attributes so actually there are two types of tags and type tag gal aanu ulladu onna aanu container tag mattonna aanu empty tag appo endaanu container tag ennu parnal tag that require an opening as well as closing tags adayathu opening um closing um veruna tag ne aanu കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിന് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിന് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും ബോഡി സെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ബോഡി സെക്ഷൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ടാഗിന് എന്തുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടാക്സ് ആർ കോൾഡ് കണ്ടെയ്നർ ടാക്സ് ഇതിനെയാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എ സെക്ഷൻ ഇതൊരു സെക്ഷൻ അപ്ലിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൻ്റെയും എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഒരു മുതൽ ക്ലോസ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് വരെ ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഇത് മൊത്തം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി സെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബോഡി സെക്ഷൻ്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സെക്ഷൻ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടാ ടാഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടാഗുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാഗ് ആണ് എം ടി ടാഗ് എം ടി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് വേണ്ടാത്ത ടാഗുകളെയാണെന്ന് പറയുക എം ടി ടാഗ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് മീൻസ് it will only be having one opening tag and it will not be having a closed tag examples of empty tags are br hr img appo idokke unfamiliar aanu but you will learn about these tags later okay so these are examples of what empty tag karan endana idinu verum or opening tag mathre ullu nerthe html okke close cheyida pole ivada endu undavula closing undavula adu illatha tag gale aanu endu empty tag ennu vilikkunnathu mathram ippo manasilaakiya mathi okay so there are two types of tags container tags and empty tags ini attribute aanu attribute nu parna endana nalladu ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടാഗ് നമ്മൾ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് ടാഗിന് ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടാഗിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബോഡി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോഡി ടാഗിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ടാഗ് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ബോഡി ടാഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ബോഡി ടാഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം so what is an attribute to provide additional information such as color ee endana endakeyana ee additional information nu parayumbo endakey amuk additional information kodukka annaladana color suppose we want to provide some color appo amuk endu cheyyam color aayittu endu cheyyam oru attribute color aayittu endu cheyyam kodukka endengil measurement kodukkanundo allengil endengil location allengil vera endengilum other appearances okke kodukkanengil aanu nammal endu cheynathu attribute use cheynathu okay each tag has some set of attributes each tag has some set of
അതായത് ടാഗ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓരോ ടാഗിൻ്റെയും ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി മസ്റ്റ് ലേൺ നോട്ട് ഓൺലി ദ ടാഗ്സ് വി മസ്റ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ടാഗിനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മോസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റിക്വയർ എ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കളർ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ലൈക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇനി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും എന്തുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ ഐതർ ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ കളർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറാണ് സ്പെസി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ടിൽ റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ വാല്യൂസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ദ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് മൈ വെബ് വെബ് പേജ് എൻ്റെ വെബ് പേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മൊത്തം എനിക്ക് എന്താകണം റെഡ് കളറാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം റെഡ് കളറാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സാധാരണ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തു ബോഡി സെക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇനി ബോഡി സെക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു ബോഡി സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോർമലി നോർമൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് വരിക അതേസമയം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു ബോഡി അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതെന്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബി ജി കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്തായിട്ട് മാറും റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ ടാഗും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ടാഗ് ആണ് സ്പ
ഓക്കെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടാഗും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ക നാല് നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസും പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എല്ലും അല്ലേ ഇതൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എച്ച് ടി എം എൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മൊത്തം കണ്ടൻസ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ കണ്ടൻസും എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിൻ്റെയും എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ഹെഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റും ഹെഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇവിടെയാണ് ഹെഡിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടാഗ് ഇതാണ് ഹെഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇത് മൊത്തം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മൊത്തം കണ്ടൻസ് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഹെഡ് ക്ലോസിംഗ് ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടൈറ്റിലായിരിക്കും പിന്നെ ടൈറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് പിന്നെ ബോഡി ബോഡീൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇങ്ങനെ നാല് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക